Nazywam się Katarzyna Kwiatek-Grabarska. Jestem nauczycielką geografii i informatyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu w Polsce. Uczniowie, z którymi realizowałam projekt, to uczniowie trzeciej klasy gimnazjum, 16-latkowie. Klasa liczy zarówno tyle samo chłopców, ile dziewcząt. Uczniowie chodzą do klasy ogólnej, ale jest to klasa, która początkowo jak powstawała, została doprecyzowana jako klasa globtroterska, czyli dla takich uczniów interesujących się właśnie geografią. Pierwszy raz pokazałam je młodzieży na dziełach sztuki. Scenariusz założył wykorzystanie kolekcji Europeana, kolekcji dzieł sztuki. Te wspaniałości okazuje się były w zainteresowaniu światowych artystów od bardzo, bardzo dawna. Pierwszy z etapów lekcji polegał na podzieleniu klasy na cztery zespoły. Każdy zespół otrzymał kartę pracy, każdy zespół miał przygotowaną inną kartę pracy. Zadaniem zespołu było dopasowanie opisów miejsc do faktycznych miejsc, które znajdują się na mapie Europy z podpowiedziami, które mogli odszukać pod QR kodami. Tymi podpowiedziami oczywiście były odniesienia do zasobów kolekcji Europiana. Ten pierwszy etap lekcji był bardzo dynamiczny. Bardzo chętnie przystąpili uczniowie do rozcinania i układania rozsypanki we właściwe miejsca. Pracowali z mapą Europy, z mapą fizyczną Europy. Mieli do dyspozycji aplikacje mobilne, mieli do dyspozycji mapy online. Jednocześnie odczytywali QR kody i w, po około 20 minutach byli, można powiedzieć, wszystkie grupy na tym samym etapie zakończyły pracę. W zadaniu było takie polecenie, aby uczniowie, którzy odczytywali QR kody, jednocześnie robili screenshoty z obrazów, które odsłoniły. Jakby można powiedzieć, więcej czasu wydaje się, że potrzebowali, aniżeli rzeczywiście mieli do dyspozycji. W związku z tym na padlecie zdjęcia się znalazły, aczkolwiek nie wszystkie grupy poradziły sobie z tym, że przygotować jeszcze krótki opis. Quiz rzeczywiście jest świetny. Pytania, które się znajdowały w quizie, były pytaniami, które wcześniej oni już mieli w swoich kartach pracy. Także każda grupa miała równe szanse. Z każdej grupy po kilka takich pytań się znalazło w quizie. Quiz ten rzeczywiście budził największe zainteresowanie i największym zaangażowaniem do rozwiązywania tego quizu podeszli. W całości quiz, tak jak i inne elementy lekcji, był przeprowadzany w języku angielskim. Lekcję zaplanowałam na 45 minut, ponieważ tak mamy układane plany lekcji, że Jedna lekcja tematyczna to jest 45 minut. Bardzo ciężko jest połączyć dwie jednostki lekcyjne. W związku z tym na 45 minut za, zaplanowałam tą lekcję. I co mogę powiedzieć? Że rzeczywiście jest to mało czasu. Jeżeli ma ktoś możliwość wydłużenia lekcji do 90 minut połączenia dwóch jednostek lekcyjnych, to polecam. Uczniowie, którzy sprawnie posługują się technologiami informacyjnymi, którzy sprawnie posługują się urządzeniami, językiem obcym, nie będą mieli problemów, poradzą sobie. Natomiast jest to, to niezbędne minimum, które rzeczywiście trzeba na tą lekcję zaplanować. Te 45 minut to jest, to jest mało czasu. Wiem, że lekcja uczniom się podobała. Podobała się dlatego, że jak określali, była lekcją inną wykorzystywała dużo różnorodnych metod, narzędzi. W czasie trwania tej lekcji nie było miejsca na nudę. Głównym bohaterem tutaj nie był nauczyciel, a jednak uczniowie musieli przejąć praktycznie całość obowiązków. W związku z tym widać było ich zadowolenie. Troszeczkę byli może na początku oni śmieleni tym, że lekcja jest w języku angielskim. Oni uczą się tego języka od szóstego roku życia. Niemniej jednak nie czują się tak swobodnie na lekcji prowadzonej w języku obcym, jak na lekcji prowadzonej w języku ojczystym. Aczkolwiek poradzili sobie z tym 
zadaniem również. Powiedzieli, że mają pozytywne wrażenia, że lekcja im się podobała, zwłaszcza byli zaskoczeni tym, że dzieła sztuki można wykorzystywać na lekcji geografii, na lekcji przyrodniczej i uczyć się zasobów, które nie są bezpośrednio fotografiami wykonanymi w czasie rzeczywistym, w czasie obecnym, że pewne formy terenu nawet już kilkaset lat temu wyglądały bardzo podobnie.